Hi, a very good evening to all of you. Welcome back to our session of Daily Current Affairs. I hope you all are preparing well and thoroughly for phase two exam of RBI Grade B, and you all are trying to sincerely follow this well thought out and a thorough timetable in your daily schedules. Okay, I uh, we have also shared the PDF. We have also shared the PDF of this timetable in our Telegram channel. If you have not started yet. It is still not late. It is still not late. You can start off. You can start off from the exact date. You can start following the exact date that is mentioned in the timetable, and then you know side by side you can cover other lectures. Everything, everything uh, that is that we have mentioned in our timetable, all the lectures, they are available on our app for our enrolled students. Uh, also, we have all the le recorded lectures available. So please make sure that you download our app to supplement your studies and also get timely notifications related to the exam and get all the important study materials. Okay, so let's just start with the very first question of the day. Uh, Ministry of Social Justice and Empowerment have launched a scheme, the scheme named Shreshtha. Shreshtha is a residential education uh, scheme for the students where all the education expenses and the residential expenses are borne by the Department uh, of uh, Social Justice and Empowerment under, you know, under the ministry and uh, all the residential expenses and also all as per the constitutional mandate to make available quality education even to the poorest of the poor. Uh, the target will be scheduled class students from class 9th and 10th. They will go undergo annual uh, Shreshtha program. So the question is asking you how much amount will be spent per student per annum. The question is asking you exactly the amount that is to be spent per student per annum. Okay, so only SC students with a family of less than rupees 2.5 lakh are eligible. We will talk about the mode and eligibility, but first let's just get to the answer. The tuition fee and residential charges ka amount alag alag hai. Tuition fee ka charge, it has a ceiling of rupees 75,000 per annum. And as far as residential, uh, the, overall, the overall cost that includes the tuition free fee as well as the residential expense, that is... Uh, 1.25 lakh or 1 lakh 25,000. That is the correct answer. Let's know a little detail about the scheme. Let's know a little detail. Uh, the scheme, it was earlier known as grant in aid to voluntary uh, and other organizations. Qualitative higher education to SC students ko provide karna tha iska aim to reduce the dropout rates, establish new higher education schools in SC populated aid. Okay. So more, there will be two modes. There will be two modes through which the scheme will be implemented. One mode, the second mode that we will discuss about uh, right now will be for uh, students who are already who have already volunteered or you they have already enrolled in the erstwhile grant and aid scheme. They will be continued. They will be continued till high school level. Okay, after duly getting due approval from the screening committee. But now let's talk about mode one that is more important. Uh, more, second mode is for students who have already enrolled to help them continue further. Okay, so the first mode, the students will be selected by district administrators. The schools will also be selected by the district administrators for receiving the grants. Of course, 30% uh, of the seats here will be reserved for all the girl students. And income eligibility is 2.5 lakh, less than 2.5 lakh for all the students belonging to the scheduled caste category will be uh, available. And family income less than 1 lakh and having physical disability are also eligible for the scheme, irrespective, irrespective of their uh, caste status. Okay, so 2200 SC students will be selected through an open Open competitive exam hoga in SC students ko collect, uh, select karne ke liye. that will that open competitive exam is also known as national entrance test for Shreshtha. Okay, so ye bhi jaan lije ki open competitive exam to enroll the eligible students in the scheme will be 
national entrance test for Shreshta, that is your next exam. And the uh, aspirational districts that Niti Aayog has identified, the educationally backward districts ke SC population, they are also uh, you know, given preference to apply for the scheme. Here we have already talked about the tuition fee, you can have a look at it. And the grants will be released by the central government itself. Since the grants are being released, fully released by the central government, it is obviously understood that it is a central sector scheme. Okay, moving on to the next class. Uh, not the next class, sorry, but the next question we have, how many projects have been approved under Swadesh Darshan? Uh, Swadesh Darshan, you all know, Ministry of Tourism is a very important scheme. Hai. Along with other important schemes, we have already, must have already discussed about in one of our previous classes, uh, schemes under the Ministry of Tourism, you have Hiday scheme, Prasad scheme, Dekho Apna Desh, Swadesh Darshan, all these very, very important to the circuits that are being developed by the government to encourage citizens to know your country more. Isi tarah Swadesh Darshan schemes ke andar bhi Ramayan circuit, Krishna circuit, Buddhist circuit, desert circuit, all these uh, tribal circuit, all these are included under Swadesh Darshan scheme. Okay, so uh, the question is asking you how many projects? So the correct answer here is 76 projects have lately been approved under the Swadesh Darshan scheme. Okay. Ministry of Tourism came in partnership with United uh, Environment Program and Responsible Tourism Society of India that has organized National Summit on Developing Sustainable and Responsible Tourist Destinations in New Delhi. Okay, so the ministry has already launched the National Strategy for Sustainable Tourism. Responsible Traveler Campaign is also run by the Ministry of Tourism. Okay, so the Ministry of Tourism has sanctioned 76 projects under Swadesh Darshan scheme which have now been revamped as Swadesh Darshan 2.0. You can have you can have a screenshot, you can take a screenshot if you want. Recently, India has achieved a target of 10% ethanol bending in petroleum that has achieved five months ahead of November 2022 target. It is a major accomplishment. Why? Because blending was hardly how much percent in 2019 to 2020. What is the answer? Is the answer 8.5% blending tha 2019-2020. Up 10% is going to be the target tha November 2022 ke liye, but it has been achieved. It is going to be achieved five months ahead of the target. Ethanol blending program ke baare mein aap sabko already pata hai. E10 program abhi implement ho raha hai. Next phase will be E20 program. Ethanol you all know is obtained from biofuels. Highly, highly efficient. More efficient. Methanol is all the more efficient then ethanol in the in terms of cost and availability but ethanol is also important and ethanol blending is expected to save india a lot of forex on import crude oil import and all that stuff you already know about it so ethanol blending program ka target hai target achieve kar liya hai that is at 8.5% Abhi World Environment Day, you all know it was celebrated yesterday. Har saal World Environment Day 5 June ko observe kiya jata hai. So, on the World Environment Day with the theme Only One Earth, our Honorable Prime Minister Narin Modi ji launched Lifestyle for the Environment Movement. Lifestyle for the Environment Movement, which will initiate live global call for papers. Okay, and it will influence and persuade the individuals, communities and organizations across the world to adopt an environment conscious lifestyle. lifestyle. Okay. Environment conscious lifestyle ko adopt karne ke liye. India has achieved a target of 10% ethanol blending in petroleum five months ahead of its November 2022 target. Major accomplishments 
was that hardly 1.5% in 2013-14 and 5% in 2019-20. Life movement was introduced by the Prime Minister during 26th UN Climate Change Con Conference. Originally, 2021 may launch Wata, it has been reiterated or by the Prime Minister uh, or on 5th of June, that was yesterday, on the World Environment Day. Okay, it also matches up with Goal 12, Goal 12 of Sustainable Development Goals. Okay, so all these facts you all already know about it. इसी तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक इनिशिएटिव लिया है नेशनल ग्रीन कॉर्प्स ने नेशनल ग्रीन कॉर्प्स जैसे नेशनल केटेड कॉर्प एनसीसी रन होता है इसी तरह नेशनल ग्रीन कॉर्प भी हमारी कंट्री में है डू लर्न एंड रिसर्च मोर अबाउट इट उसका बहुत इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव है नेम्ड एज इको क्लब्स दे कैरी ऑन प्लांटेशन ड्राइव यूजली द रिक्वायर रिटायर्ड सिक्योरिटी पर्सनल एंड ऑल द सीनियर सिटीजन दे टूगेदर रन द नेशनल सॉरी नेशनल ग्रीन कॉर्ड ओके एंड उन्हीं का इनिशिएटिव है इको क्लब जस्ट बिकॉज इट्स वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इट इज वेरी ओल्ड आई थॉट टू डिस्कस इट विद यू ऑल सेपरेटली पंजाब और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने भी सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन लगा दिया है पंजाब हैज आल्सो एस्टेब्लिश 55 सीवेज ट्रीटिंग प्लांट्स अक्रॉस द स्टेट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट वेयर वाज नेशनल फूड लैब ऑफ एफएसएसएआई एस्टेब्लिश्ड रिसेंटली तो इंडिया और नेपाल के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था इंडिया और नेपाल के बीच में ये अग्रीमेंट हुआ था नेपाल में जितने भी इम्पोर्टेंट फूड आइटम्स आते थे फर्स्ट दे यूज टू गो टू कोलकाता नेशनल फूड लैब कोलकाता दैट इज देयर इन कोलकाता एंड आफ्टर आफ्टर गेटिंग टेस्टेड आफ्टर गेटिंग टेस्टेड इट वाज फाइनली अप्रूव फॉर फाइनल अप्रूवल इन नेपाल बट दैट प्रोसेस यूज टू टेक अप अ लॉर्ड ऑफ टाइम सो इंडिया नेपाल गॉट अप इन एन अग्रीमेंट वेर द नेशनल फूड लैब विल बी स्टैब्लिश इन रक्सॉल दैट इज बिहार रक्सौल इज इन बिहार बहुत ही फेमस जगह है रक्सौल नेपाल और बिहार के बीच में रेलवे लाइंस है यूजुअली यूजुअली दे रन बिटवीन रक्सौल एंड काठमांडू एट प्रेजेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज यू नो वर्किंग ऑन एटलीस्ट फोर रेलवे लाइंस बिटवीन रक्सौल एंड काठमांडू तो देर इज ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वेल इन प्लेस अवेलेबल बिटवीन नेपाल एंड बिहार उसी को uh, उसी का एडवांटेज लेते हुए रक्सौल वॉज थॉट टू बी एन एप्ट डेस्टिनेशन टू सेट अप नेशनल फूड टेस्टिंग लैब और नेशनल फूड लैबोरेटरी बाय फूड सेफ्टी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ओके व्हाई बिकॉज इट विल आल्सो टेक अ लॉट लॉट लेस टाइम टू यू नो सेंट द टेस्टेड इम्पोर्टेड फूड आइटम्स country of land lock country of nepal so the correct answer here is raksol which is located in the state of bihar they reduce the time in testing of imported food samples of course iska basic objective yahi hai so national food testing lab is first of its kind public private partnership uh, institute hai it is not a fully owned it is not fully owned by the government of india but it is a public private partnership mode mein isko launch kiya gaya tha you know uh, <coughs> with a lot of technology transfer and uh, state of the art collaborative training centers one of the true pre two premier referral labs hai under the district administrative control of fssai okay so they are establishing national food labs at mumbai and chennai in the near future along the same lines along the same lines means of course dusri countries mein ya fir nearby centers mein tested food ka import ko facilitate karna okay isi se related isi se related ek aur question hai काली गंडकी हाइड्रो पावर प्लांट सिचुएटेड ऑन रिवर गंडकी अगर आपको पता है कि रिवर गंडकी कहाँ पे है तो इसका आंसर करना बहुत इजी है एक्चुअली में बहुत इजी बिकॉज वी आर 
स्टडिंग समथिंग रिलेटेड कालीगंड की हाउ टू हाइड्रो पावर प्लांट इज इन नेपाल एंड ये न्यूज किससे रिलेटेड है इंडिया करेंटली इम्पोर्टेड एनर्जी इट इम्पोर्टेड एनर्जी पावर पर अग्रीमेंट्स होते हैं दो कंट्रीज के बीच में ऑफ ऑल दो इंडिया इज अ नेट सप्लायर टू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू कंट्रीज लाइक नेपाल एंड बांग्लादेश एंड इवन म्यांमार टू सम एक्सटेंट पावर परचेज अग्रीमेंट्स के अंदर इंडिया हैज टू इम्पोर्ट सम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू हेल्प द अदर कंट्री ऑन सम फॉरेन एक्सचेंज इन रिटर्न और यू नो गेट द बेनिफिट्स ऑफ द विंड फॉर गेम्स एंड ऑफकोर्स उससे इंडिया को भी फायदा होता है इन इन बिल्डिंग ऑफ द बायोलैट्रल रिलेशनशिप तो इंडिया हैज इम्पोर्टेड एन एडिशनल वन फोर्टी फोर मेगा वॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाई काली गंड की हाइड्रो पावर प्लांट लोकेटेड ऑन गंडकी रिवर गंडकी रिवर पर ये लोकेटेड है ओके सो इट इज बीन एक्सपोर्टेड अंडर नेपाल इंडिया पावर परचेज अग्रीमेंट इंडिया के अंदर भी पावर परचेज अग्रीमेंट होता है वेरियस अथॉरिटीज के बीच में स्पेशली स्पेशली रेन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली जितनी भी अथॉरिटीज होती हैं उनके बीच में एंड स्टेट लेवल डिस्कॉम्स के बीच में भी पावर परचेज अग्रीमेंट होता है सो दैट टू प्रिवेंट those companies those new startups from running into losses so this is also one of the basic uh, reason behind such uh, power purchase agreements very they, which are quite important okay so nepal will be selling 178 megawatt to india through energy india energy exchange limited iex okay so in nea started selling 37.7 megawatt of electricity by trishuli and devi ghat power plant trishuli or devi ghat do or important power plants sir that are hydro power plants only okay aur ye jo kali gand ki hai ye koi naya hydro power plant nahi it is very very old established somewhere around in 1970s so you should learn more about it whenever you get the time where is the first of its kind indian air force heritage center established so you all know that the decommissioned indian naval ships hoti hain for example ins vikrant ins uh, khursui so they have all been converted into museum naval museums corvettes aircraft carriers they are converted into museums uh, situated at certain places ओके सो ये बट इंडियन एयरफोर्स का ये पहला ऐसा कोई म्यूजियम होगा जिसको स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ में इस्टेब्लिश किया जाएगा ओके इट इज फर्स्ट ऑफ फर्स्ट ऑफ अ काइंड हेरिटेज सेंटर फॉर द इंडियन एयरफोर्स जहाँ पे जितने भी आर्टिफैक्ट्स होंगे जितने भी सिमुलेटर्स इंटरक्टिव बोर्ड्स विल हाईलाइट वेरियस पेसेट्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स दे विल शो वेरियस रोल प्लेड बाई सर्विस in various wars and assistance <clears throat> chandigarh government will establish first of its kind indian air force heritage center in the united nation uh, sorry in the union territory of chandigarh recently the tair technology ek global platform hai that Uh, has all the database for hyper local and geospatial information yani ki jitne bhi map related ya fir geography ya geology se related jitne bhi information hai wo ek uh, science and technology related startup hai that has all the information regarding air quality weather pollution soil everything that is required to assist nasa space mission that is plankton aerosol cloud and ocean ecosystem mission तो नासा का जो पेस मिशन है द पेस मिशन ऑफ नासा बेसिकली इट विल हेल्प अंडरस्टैंड हाउ ओशन एंड एटमोसफेयर दे एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड इट विल रिवील हाउ एरोसोल्स माइट फ्यूल फाइटो प्लांटन ग्रोथ इन सर्फेस ओशन ओके तो ये जितना भी पेस रिलेटेड डेटा है इट विल बी यूज फॉर द मिशन ये लोकेटेड कहाँ पे है ये जो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है इट इज लोकेटेड इन द सिटी ऑफ बेंगलुरु बेंगलुरु में ये लोकेटेड है एंड इट हैज जॉइंड द पेस मिशन ऑफ नासा इट विल बी लॉन्च इन 2024 ट्वेंटी टू इम्प्रूव द सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन ऑफ ग्लोबल ओशन बायोलॉजी एरोसोल्स एंड क्लाउड दे विल हेल्प आइडेंटिफाई द एक्सटेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ 
हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स मतलब पेस मिशन ऑल्सो स्टडी की एरोसॉल्स की वजह से फाइटू प्लांगटन एंड एल्गल ब्लूम्स कितना ज्यादा एक्सिलेट होता है और उसकी वजह से इको सिस्टम पे और स्पेशली ओशन इको सिस्टम पे क्या डैमेज या इफेक्ट होता है मेन ऑब्जेक्टिव पेस मिशन का ये है ओके दिस वॉज इट फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज ग्लोबल प्लास्टिक्स आउटलुक पॉलिसी सिनारियो टू ट्वेंटी सिक्सटी रिपोर्ट कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट लॉन्च किया है वेरी फेमस वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इंडिया इसका मेंबर नहीं है टू नो दैट इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन बट बट द ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज अ वार्निंग एट एन अलार्मिंग रेट की अनलेस एन अंटिल सारी कंट्रीज मिलके कोई रेडिकल एक्शन नहीं लेती हैं देन द रेट ऑफ प्लास्टिक डिस्पोजल इन ओशंस एंड स्पेशली लैंडफिल्स विल ट्रिपल दे विल ट्रिपल और इंक्रीज और लॉट सिग्निफिकेंटली लॉट बाय द ईयर 2060 यस दे विल ऑलमोस्ट ट्रिपल बाय द ईयर 2060 हाफ ऑफ इट विल गो टू लैंडफिल्स एंड लेस देन वन फिफ्थ विल बी रिसाइकल्ड सबसे ज्यादा एशिया और सब सहारन अफ्रीका में प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होती है तो इसमें ग्लोबल कोलैबोरेशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट फ्रॉम ट्वेल्व टू सॉरी फोर्टी परसेंट ओके सो फोर सिक्सटी मिलियन टन फोर सिक्सटी मिलियन टन टू में प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हुआ था एंड दैट कुड पॉसिबली गो टू वन टू थ्री वन मिलियन टन बाय ट्वेंटी सिक्स दैट इज वन टू थ्री वन मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट बाय ट्वेंटी सिक्स दैट विल बी देर विल बी एन ओशन ऑफ प्लास्टिक ओके सो कुछ रिफॉर्म्स भी ओ की रिपोर्ट ने सजेस्ट किए फॉर एग्जाम्पल इम्पोजिंग हायर टैक्स ऑन कमोडिटीज दैट आर मेड आउट ऑफ प्लास्टिक to incentivize incentivize circular economy that is reuse and repair the plastic items to target recycled content extended producer responsibility schemes ko implement karna improve waste management you know increase the litter collection rates so all these were some suggestions that were put forward by the report itself okay so also there have to be we have to identify synergies between climate and plastic related policies sustainable packaging just the amazon or flipkart initiatives let them to promote sustainable packaging uh, replacing single use plastic with uh, fabrics like jute so ye ye sare chote chote initiatives they built up to make a big difference तो इसी पे रिपोर्ट ने इन सब इनिशिएटिव्स पे भी फोकस किया है डू गिव इट अ रीड नॉट अ वेरी लेंदी डॉक्यूमेंट नॉट अ वेरी लेंदी डॉक्यूमेंट हार्डली थ्री फोर पेजेस ऑफ रिपोर्ट बट वेरी वेरी इंसाइटफुल कैन प्रोवाइड यू अ वेरी एनरिचिंग कंटेंट फॉर योर डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग इन केस अ क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट बैंकिंग मेटावर्स इंडिया का पहला बैंकिंग मेटावर्स कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है करेक्ट आंसर इज किया डॉट ए आई किया डॉट ए आई ने इंडिया का पहला बैंकिंग मेटावर्स लॉन्च किया है दैट विल बी मोस्टली बी यूज बाय नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज टू एनेबल वर्चुअल इंटरक्शन नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज टू एनेबल वर्चुअल इंटरक्शन वेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टम अग्रेशन ऑब्जर्व इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट जून फोर जून फोर को ये ऑब्जर्व किया जाता है बाय विच ऑर्गेनाइजेशन टू मेंशन इट इन द कमेंट्स बिलो ओके सो दिस वाज इट फॉर टुडे करंट अफेयर्स आई होप द सेशन वाज इनसाइटफुल टू ऑल ऑफ यू थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास तब तक टेक केयर एंड बाय बाय